Depression could be considered an epidemic. It is about feelings of severe state of low spirits caused by loss of hope or courage, severe sadness. Marami mga tao sa mundo ay may malalim, grabing lungkot, cold depression, at ito'y nagiging dahilan ng napakaraming hirap sa buhay. Dealing with depression, yours or other people's depression. Panginoon, turuan niyo po kami na kilalanin aming mga sarili, pati ang aming kapwa, at makilala namin at maunawa ang malalim na lungkot na nagiging uh, suliranin at bigat ng maraming buhay. Turuan niyo kami, Panginoon, na ito ay taponan ng liwanag sa iyong salita at sa gawa ng iyong anak na si Jesus. At nang sa ganoon ay kami makalaya at maging kami man, ay maging kasangkapan ng pagpapalaya mula sa depression sa maraming tao. Be our speaker, lead us, teach us, cleanse us, O God, so we can receive your powerful blessing in the name of your Son, Jesus. According to the World Health Organization studies in 2016, 350 million people worldwide suffer from depression. And statistics in 2005 says 15% of depressed people will commit suicide. Over 800,000 people die due to suicide every year around the world. And it is the second leading cause of death globally among 15 to 29 years of age. This is alarming. Napakaraming tao ang sobra ang lungkot. At labing limang bahagdan ng mga nalulungkot na ito, according to statistics, will commit suicide. At higit na walong daang libong tao ang nagsusuicide taon-taon. At sa Japan lang, mahigit at lumpung libong tao ang nagsusuicide taon-taon. At sa buong mundo, nakakabahala, ang pagpapakamatay, ang pangalawang dahilan ng kamatayan ng mga kabataan from 15 to 29 years old. At sa Pilipinas, kumusta naman ang depression? Lingit sa alam ng marami sa atin, sa kabila ng maraming ngiti at mga festivals, the Philippines has the highest incidence of depression in Southeast Asia. At least 4.5 million Filipinos are considered to be depressed. And as many as 7 Filipinos commit suicide every day. Noong 2011, according to the World Health Organization, 16% of Filipino students aged 13 to 15 had seriously considered suicide, and 13% had actually attempted suicide. Sa Visayas, lalo sa Cebu, the highest seekers of counsel are high school students and wives of OFWs. Ito isang epidemic na halos hindi nahahalata, hindi napapansin, at kung minsan ay ayaw kilalanin dahil may kasamang stigma o negative image. What are the causes of depression in the Philippines according to studies? Karamihan, family and social issues. Di pagkakaunawaan sa pamilya at sa mga kaibigan. Relationship and bullying among teens. Yung nape-pressure ng barkada. At idagdag na natin ang religious bullying Yung mga eh, lagi na lamang sinisita, binabantayan at sinasakal ng mga religyoso. Natural disasters, of which we have abundance of, ay dahilan din ng napakaraming depression. Depression ng mga survivor at depression ng mga social workers at ibang kamag-anak na nagsusuporta sa mga survivors. According to studies, one great cause of depression in our country is traffic and poverty including academic work. Paano ba nalalaman na nasusukat o nakahalata ang depression? What are the signs and symptoms of depression na dapat nating matyagan? Marami at iisa-isahin natin ang ilan doon. Subalit hindi naman kung meron ka nito ay depressed ka na. Pero kung meron, ito ay isang sign ng posibleng depression, lalo't hindi naagapan. Lack of energy, loss of appetite, 
even constipation. No interest in work or other favorite activities. Poor or too much sleep or too much appetite or too little of it. Weight loss or weight gain. Nabiglang-biglaan. Extreme irritability. Lagi mainitin ang ulo kahit maliliit na bagay at hindi makayang pigilin ang galit. Anxiety and restlessness. Laging balisa. Laging may kinakatakutan or fixation on the past. Ayaw nang limutin ang nakaraan, lalo ang mga maling nangyari. Thoughts of death or suicide. Even disabling fatigue. Yung laging pagod na wala nang magawa ng may gana. Difficulty concentrating or making decisions. Unexplained aches and pains. Mga sakit ng ganito at sakit ng gano'n na hindi makita ng doktor kung bakit. Madalas, ito ay resulta o sintoma ng mental illness called depression. How do we deal with depression? Kung minsan, meron na palang gusto magpakamatay sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kapitbahay, o hindi man nagpapakamatay ay parang wala ng kabuhay-buhay, paano nga ba susugpuin, bubunutin ang ugat ng depression? First of all, Understand the depression by describing it clearly. Unawain ang lungkot na ito sa pamamagitan ng malinaw na malinaw na pagsasalarawan in vivid detail to a trusted person perhaps or even just to yourself. 1 Kings 19.10 He answered, Lord God all-powerful, I've always done my best to obey you. But your people have broken their solemn promise to you. They have torn down your altars and killed all your prophets except me. And now they are trying to kill me. Ay nagsasalita si Elijah. Matapos niyang gapiin ng mga propeta ni Baal, ng Diyos-Diyosan ng bansa, siya ay pinagbantaan ni Queen Jezebel na papatayin din at hindi siya tinantanan ng paghabol dahil alaga na yung Queen Jezebel yung mga priest niya. So Elijah fled and this passage reveals what he feels in this point in time. He was very depressed. In fact, this prophet of God wanted to die. Elijah is very depressed and he articulates his emotional struggle in a conversation with Yahweh. At ang kanyang cause ng kanyang depression, nag-iisa na lang daw siyang matuwid na naninindigan, namatay na daw lahat ng kanyang mga kasamahan, at ngayon siya ay laging hinahabol ng reyna at gusto siyang patayin, at ang mga tao daw ay tumalikod na sa Diyos at sumama na sa mga Diyos-Diyosan, yun ang dahilan ng kanyang depression. At least alam niya, sinasalarawan niya, kaya madali nang malutas. Kailangan alam mo kung bakit ka depressed. Hindi lang yung malabong alam, kundi malinaw na alam. Jeremiah 12, 1-4 Whenever I complain to you, Lord, you're always fair. But now I have questions about your justice. Why is life easy for sinners? Why are they successful? You plant them like trees and you let them prosper and produce fruit. Yet even when they praise you, they don't mean it. But you know, Lord, how faithful I've always been, even in my thoughts. So drag your enemies, drag my enemies away and butcher them like sheep. How long will the ground be dry and the pasture land parched? The birds and animals are dead and gone. And all of this happened because the people are so sinful. They even brag, God can't even see the sins we commit. Ito, Depressed na depressed din ang propetang ito. Alam nyo ba na marami sa mga religious leaders ay depressed sa bigat na mga dinadala, sa mga nadidinig na mga suliranin, sa mga nilulutas na mga suliranin ng mga tao, pinamigigit na ang mga hidwaan, sa dami ng mga gulo ng mga anak ng Diyos, sa mga mana ng palataya, sa dami ng mga umuusig at nagbabatikos. Marami, in fact, according to studies, kahit sa Pilipinas, maraming religious leaders are seeing psychiatrists kasi mabigat ang dala. Itong si Jeremiah was depressed. 
and he expresses the cause of his depression. Kaya pala siya labis-labis na nalulungkot at nadadepressed. Bakit daw yung masasama ang umaasenso? Bakit daw yung masasama ang sasarap ng buhay? At yung mga makadyos tulad niya ang siyang nahihirapan. At ito ay idinain niya, sinabi niya ng walang kagatol-gatol kay Yahweh. So alam niya kung bakit siya depressed. At sinasabi niya yon, Knowing the enemy is important in overcoming it. Knowing what depresses you is important. Kung meron sa atin, naway wala. But according to statistics, meron dapat. Kung meron sa ating nade-depress, unawaing mabuti kung bakit. Alamin ang dahilan. Sabihin mo sa malinaw na salita, kahit sa sarili mo lang manalamin ka, nalulungkot ako, nade-depress ako kasi ganito, ganon, ganon. At kahit na yung dahilan mo ay walang kwenta sa tingin ng iba, eh may kwenta yun sa'yo, kaya ka nga nade-depress. Katulad dito, ito si Jeremiah, ang mismong ikinaka-depress niya, sabi sa Diyos, nasa na inyong katarungan? Bakit ganon? Yung mabubuti ang nagdurusa, yung mga masasama sila, itong nagpapasasa sa saya sa buhay. Hindi siya nahiya sa Diyos, na aminin, na nade-depress siya doon. At tinatanong niya sa Diyos yung ganong tanong, hindi siya nahiya at tinanong niya talaga. Kahit naman hindi mo itanong, alam naman ng Diyos, tanong mo yun eh, bakit itatago mo pa? Kaya mahalaga, inilalabas. Understand the depression by describing it clearly. Then identify the causes of depression. Una, inuunawa mo kung ano ito at pagkatapos ano ang binagmumulan. Depression is not only something people have but also something people do. Nang ating mga depression at lungkot kadalasan ay bunga ng ating mga ginagawa, ng ating mga gawi ng ating mga nakasanayan, mga habits, and they could cause depression. Depression is an active experience. And what are the sources of depression? Physiological or physical sources. Yung ating katawan, blood chemistry, mental condition, yung sitwasyon ng ating Buong pangangatawan, pagkabusog o pagkagutom, pagkapagod o sobrang pahinga, o ang sobrang pag-iisip na nagpapalit ng hugis ng ating utak, lahat yan ay maaring maging magbunga ng depression. Job 19, 17-21, another very depressed man of God. My breath disgusts my wife. Everyone in my family turns away. Young children can't stand me, and when I come near, they make fun. My best friends and loved ones have turned from me. I am skin and bones, just barely alive. My friends, I beg you for pity. Alam natin na kasaysayan ni Job, dumaan sa pagsubok, naghirap, nagkasakit, nagbutot balat, nabalot ng galis, Itinakwil ng kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, ng mga kakilala. Yun ang dahilan ng kanyang depression. At ito ay merong physical reason. May mga tao na de-depressed pag nananalamin. Hindi nila gusto ang kanilang nakikita. Merong na de-depressed sa mga nangyayari sa kanilang katawan. Pag may umiidad ang mga tao, kumisa na de-depressed din dahil bakit lumihina na yung katawan nila, nakakaramdam ng agento at ganyan nakakakosya ng description. So, itong ginawa ni na pagdi-describe na ito ni Job was very helpful in analyzing his situation. It described the physical condition of Job which drove him into depression. Kaya dapat nag-iingat-ingat tayo sa pagsasalita. Kumisan may babaeng o lalaking hirap na hirap na papala sa pagpapapayat. Tapos pag nakitong pa, sabi mo, Hoy, taba, alik ka nga dito. Tatawagin mo pang ganoon, na-depress tuloy. Mamaya, nagbigti na dahil lang sa katabilan mo at hindi kataklesahan ng iyong bibig. May mga sinasabi tayo kumisa na nakakadepress sa tao. Hirap na hirap na yung isang ina ng kachuchutor ng anak niya para maging uh, honor student. Tapos sabi mo, hoy, bakit tatlong taon ka na sa grade 1? Kung manahimik ka na lang kung naobserbahan mo yung ganang mga bagay. Kasi ang salita natin ay nakakapagpalala. 
ng matinding kalungkutan at paghihinagpis ng ating kapwa. Pag-iingatan natin yan. Another source of depression, aside from the body, is emotional or mental sources, like guilt. Kaya maraming religyoso, depressed, kasi walang ginawa yung religion, kundi sila ipagiltihin. Or misplaced shame. Hiyang-hiya sa mga bagay na hindi naman nakakahiya. Pero hiyang-hiya. Or fears and suppressed feelings. Marami kasi, nag exercise sila ng social control. Over domineering parents, sobrang mahihigpit ang mga magulang at mapagkontrol halimbawa ng mga anak. Sobrang mahihigpit at mapaghusgang mga religious groups. Pag napasali ka sa mga ganito, nasusupress yung feeling mo. Gusto mo magsaya, hindi ka makapagsaya. Gusto mo magbihis ng ganito, hindi mo maisuot. Sikil na sikil ka. Pagka yun nagpatuloy at naipon ang naipon, nagiging depression. Legalistic and dogmatic religiosity could cause grave negative emotions. Mas marami nagsusuicide na religyoso kaysa yung mga tao hindi religyoso. Kasi sikil na sikil. Akala nila, galit ang Diyos na sumasaya, ayaw ng Diyos nang natutuwa ka sa buhay, kaya lagi nilang nilang inililihim, itinatago ang tunay nilang nadarama, ang nangyayari na de-depress. Kaya si Jesus ay nagagalit sa mga relihiyosong taong sobrang magpahirap sa mga tagasunod sa kanila. Binibigyan ng mga impossible expectations. Matthew 23.4, sabi ni Jesus, ang ganito daw ng mga religious leaders, They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. So for Samuel 18, 6-11, dito ay idinescribe kung paano pinuri ng mga babae sa Israel ang mga nagawa ni David sa gera na insecure tuloy itong si Haring Saul. David had killed Goliath, the battle was over. As the enemy went along, women came out of each Israelite town to welcome King Saul. They sang, Saul has killed a thousand enemies, David has killed ten thousand. This song made Saul very angry and he thought, they are saying that David has killed ten times more enemies than I ever did. Next, they will want to make him king. Saul never trusted David again. Nakita nyo, dahil sa kanta ng mga kababaihan na yun, na insecure yung king, at napahamak ni si David. Meron kasi mga tao hindi nag-iingat sa sinasabi nila. Huy, bakit ang ate mo mas mataas ang grade kesa sa'yo? Nakaka-depress ka na pala. Bakit mas maganda siya kesa sa'yo? Bakit ganyan? Yung mga pinsan mo, successful, ikaw hindi. Comparisons. So these women were comparing David and Saul. Verse 10, The next day, the Lord let an evil spirit take control of Saul, And he began acting like a crazy man inside the house. David came to play the harp for Saul as usual, but this time Saul had a spear in his hand. Saul thought, I'll pin David to the wall. He threw the spear at David twice, but David dodged and got away both times. So meron doon masamang espirito na pumasok dito kay Saul, kaya sinikap niyang sibatin itong si David dalawang ulit. Hindi lang nga siya nagtagumpay. Pero kung nagtagumpay siya, napatay niya. Note that the evil spirit here could refer to ancient's way of describing depression. Wala kasing salita yung mga ancient people nun sa salitang depression. So sa kanila, pagka yung nade-depress yung tao, gumagawa ng mga bagay na ngayon ay alam natin ginagawa ng depressed people, sinasabi nila, may masamang espirito. Hindi laging literal ang masamang espirito. Kulang lang sila ng kaalaman sa siyensya para i-describe clinically yung nangyayari. Kasi para naman talagang tinitirhan ng demonyo, yung grabe ang depression. Kung hindi pinapatay ang sarili, pumapatay ng iba. So identify the cause or causes of depression. In Saul's case, it was envy. Envy that was encouraged, nurtured, by these women who were singing songs that made the king insecure. Meron silang pananagutan doon kung bakit nagkaganon din yung hari. Another way to deal with depression is to uproot the causes 
of it. First Samuel 16, 14 to 19. The spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. In other words, peaceful thoughts were not in his mind anymore, and he was filled with very troubling, depressing thoughts. It's an evil spirit from God that's frightening you, Saul's officials told him. Your Majesty, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you and you will feel better. Dito maraming naguguluhan na nagwabasa ng Biblia bakit daw pinapayagan ng Diyos yung evil spirit to na maglabas maso kay Saul. Terminology nga ng mga sinaunang tao for depression. So nung umalis sa kanya ang matino at tahimik na pag-iisip, syempre ang pumalit, magulo at violent na pag-iisip. At sabi ng kanyang mga tauhan, maghahanap po kami ng musikero, yung magandang tumugtog. At kung kayo ay ginugulo ng espiritong yan sa inyong utak, tutugtog siya at kayo mapapayapa. All right, Saul answered. Find me someone who is good at playing the harp and bring him here. A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp, one official said. He's a brave warrior, he's good-looking, he can speak well, and the Lord is with him. Again, the evil spirit is thought to be the cause of the king's bad mood. The evil spirit could actually be depression. All the signs, the clinical signs are there. And the ancients thought that playing musical instruments, seeing beauty and hearing good speech could drive away evil spirit. This demonstrates the attempt to deal with the cause of the depression. So na-identify nung mga tao ang cause of the depression. Sabi na, evil spirit yan. Tugtugan para umalis. Pero ang totoo, of course, they were trying to uproot the cause of the depression. But they were really applying what modern day practice would call therapy. Music therapy, aroma therapy, arts therapy. Kasi sabi si David daw, good looking, magandang tingnan, maganda ang tinig, maganda magsalita. In other words, soothing to the senses. Na ngayon, pinapractice even in psychiatry, therapy. Pag stress ka, pupunta ka sa isang spa, may aroma therapy, merong touch therapy, sarisaring therapies. So talagang depression yung kanilang nilulutas. Modify and improve your lifestyle if you see symptoms and signs of this. Eliminate or minimize lifestyle problems. At ito ang ina-identify ng modern science na nagiging cause ng maraming incidents of depression. Overworking. Yung walang tigil na pagtatrabaho, nakaka-depress. Hindi mo na alam, depressed ka na pala. Kaya inutos ng Diyos, kailangan may pahinga bawat linggo. Huwag kang magmimintis ng pahinga. Pag nasobrahan ka ng pagod, pwede ka madepress. Lack of exercise. Yung laging ayaw kumilos, laging tinatamad, laging nakatihaya, nakataob, nakatagilid, nakatiwarek. Pwede yan mga kandidatang madepress. Kasi dapat ikinikilos mo yung katawan para magsirkulate ang yung dugo. Procrastination. Yung lahat ng gusto mong gawin sa buhay na inuurong mo, pinapabukas-bukas, nagigilty ka rin sa kalooban mo na hindi mo nagagawa yung trabaho, na stress ka na marami kang unfinished work. So procrastination o pagpapaliban ng dapat gawin can also cause depression. Imbalance is spirituality. Yung puro langit ang iniisip, eh, nandito pa sa lupa, hindi na nakatungtong sa lupa, sa ulap na nandun yung utak. Imbalance. And unresolved stressors like separation from loved ones, isolation due to rejection, repression or suppression of inner feelings, guilt, fear, lahat ng yan. Mga sakit ng utak. Know and solve the cause. Proverbs 12, 25 to 26, Worry is a heavy burden, but a kind word always brings cheer. You are better off to do right than to lose your way by doing wrong. 
So ano daw yun? Worry is a heavy burden. Pag worrier ka, tendency, madedepress ka. Walang ginagawa ko ni mag-alala, mag-isip, matakot, mangamba. Pero sabi, yung mabuti, mabait, magandang salita, nakakapagpasaya. So may nagwo-worry na nga, pagpasok mo, dadagdagan mo pa. Hindi siya sumaya. Lumala ang kanyang nararamdaman. You see, the ministry of words, with the words that we say, we can hurt or heal people. We can encourage or discourage. We can be a blessing or a curse. Kaya maganda, iniingatan ang salita. Binibitawan yung mabuti, mabait, nakakapagpasaya, nakakapagpatibay ng loob, hindi nakakasira ng loob. And this Proverbs 12 is a warning against worrying. And it's a prescription to hear and say kind words. Not only to hear, but also to say. Pag tayo ay nagsasalita ng mababait na mga pananalita, nakakapagpagaling ng damdamin, nakakapagpasaya, nakakapagpatahimik, tayo may nakikinabang kasi tayo man ay natatahimik at napapayapa. Ang hindi alam ng mga mahilig manakit sa pamamagitan ng salita ay una na nilang sinasaktan ang sarili nila bago pa man nila masaktan yung kanilang kausap. Because you keep what you give away. Ang ginagawa natin sa kapwa, tumatalbog at bumabalik sa atin. Kaya ang bawat pananakit natin, nasasaktan din tayo. Meron tayong Espiritu ng Diyos na nakatira sa ating puso na pag may ginagawa tayo at sinasabing hindi maganda, ay una nang nasasaktan yung Espiritu na sa ating puso. Tayo ang unang nadadawit. Tayo ang unang nasasaktan. Proverbs 23.4 Be wise enough not to wear yourself out trying to get rich. Sa niya magpakatalino, huwag mong gasgasin ang iyong sarili sa pagpapayaman. Hindi ito warning against getting rich, it is warning against wearing yourself out trying to be rich. Hindi yung pagyaman ng minaman sa mga dito, kundi yung pagpatay mo sa sarili mo, yumaman ka lang. Kaya kailangan, balansi pa rin. Kahit ka nagsisikap, eh may pahinga ka, meron kang entertainment, meron kang relaxation, at meron kang giving, meron kang charity, balance ang buhay mo. Proverbs 23:19 to 21. Listen my child, be wise and give serious thought to the way you live. Don't associate with people who drink too much wine or stop themselves with food. Drunkards and gluttons will be reduced to poverty. If all of you do is eat and sleep, you will soon be wearing rags. Again, this is an exhortation for lifestyle change. Yan, piliin mo yung mga kasama. Huwag ka sumama sa mga lasenggo, sa mga sobrang masisiba, mga matatakaw. Walang ginawa ko di mag-inuman, magkainan. Ipaghihirap mo yan. Sabi ko nun, kung tulog ka lang ng tulog, ang susunod mong isusuot at ibibihis, basahan. Maghihirap ka. So it's an exhortation to change lifestyle by changing a social life, by changing friends. So eliminate and minimize lifestyle problems. Meron ito mga depression na daladala ng ating social life, daladala ng mga uri ng tao na ating sinasamahan at inilalagay sa ating mundo. Another way to resolve depression is to resolve conflicts. Deal with troubled relationships. Kailangan pangasiwaan na mabuti ang ating mga relasyon na nalamatan, nalagot, nasira, na damage, past or present. Bawat mahal natin sa buhay, bawat nagmamahal sa atin, bawat bahagi ng ating buhay na nalalayo, nagkakasiraan tayo, e may epekto sa ating emosyon, kahit aminin natin yon o hindi. Proverbs 79, You will keep your friends if you forgive them, but you will lose your friends if you keep talking about what they did wrong. So itinuturo dito, may mga kaibigan ka, may investment ka na dyan, emotional investment, time investment, sometimes financial investment din. Pagkatapos, mag-aaway kayo, hindi mo papatawarin, hindi kayo magpapatawaran. Sayang naman ang lahat. Tapos maghisiraan pa kayo. Hindi, hindi pa yung pampaganda ng buhay, pampapangit. Kaya sabi, kung 
hindi mo papatawarin na nagkakamali sa iyo, ay eh, mauubos lahat ng tao sa mundo mo kasi lahat magkakamali rin. Panapanahon lang. At mawawala lahat ng kaibigan mo pag ipinamamalita mo lahat ang mga mali nilang ginagawa. Ang ibig sabihin lang, magpakatino ka. Keep your friends. Keep your relatives. Keep people around you by forgiving them if they commit a mistake and by not talking about them again, you know, behind their backs. Huwag mo silang gawing topic pag wala sila para hindi lumayo ang loob kasi malalaman at malalaman nila na pinag-uusapan nila ninyo sila at magagalit at lalayo sila sa inyo. At pag may nasisirang relasyon, na-offend ka, nasaktan, sabi ni Jesus, Matthew 18.15, If one of my followers sins against you, go and point out what was wrong. But do it in private, just between the two of you. So sabi ko nun, pag kami nagkamali sa'yo, kausapin mo ng privado, sarilinan, kayong dalawa lang, para makapagpaliwanag siya, maintindihan mo. Kung mali siya, eh, makahingi siya ng tawad. At kung nagkamali ka ng akala na may ginawa siyang mali, eh, malaman mo rin mali ka. Sabi, pero huwag ka na magsangkot na ibang tao. Dadami lang ang magpapadagdag sa gulo. Kayo na lang dalawa ang mag-usap. Kung gusto mo talagang magkasundo kayo, eh, siya ang kausapin mo. Huwag mo siyang gawing topic ng usapan pag iba ang iyong kausap. Kasi gulo ang pupuntahan ng ganong paraan. Resolve conflicts. Kung meron tayong mga nasirang mga relasyon, habang hindi natin inaayos, yun ay isang sama ng loob na nasa loob ng ating puso. Can you imagine? Sama, tapos nasaan? Nasa loob. Sino ang masisira? Di ikaw, sama ng loob. Kaya yung may sama ka ng loob sa tao, hindi mo pinagtatapat, hindi mo sinasabi, hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong ipaliwanag ng kanyang sarili o kaya ay humingi ng tawad. Hindi, kim, 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 kim mo yung sama ng loob. Sinong sisirain nun kundi ikaw? At pagka yun ay ipinaghalo-halo mo pa yung mga iba pang mga pinag-usapan na natin, the cause of depression, ikaw talaga ay madedepress. At sometimes, wala kang kamalay-malay. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit ka matamlay? Bakit ka walang sigla? Bakit ka natatakot? Bakit ka bugnutin? Yung pala, may depression. A sure way to deal with depression is to do good. Gumawa ng mabuti. Affirm and improve your self-worth and that of others. Make yourself and others feel good. Connect with positive people and feelings. Give yourself and others pleasure and satisfaction. Make yourself and others happy. Sa madaling salita, iwasan o bawasan o tanggalin ang depression sa pamamagitan ng kaigaigaya, masayang pakiramdam. Pasayahin mo ang iyong sarili, pasayahin mo ang iyong kapwa, at sa climate of happiness, you will thrive. Your emotions will heal. The best part of you will come out, and you will be a good product of God's work. Proverbs 14.22, You will earn the trust and respect of others if you work for good. If you work for evil, you are making a mistake. Yeah, lagi kang gumawa ng mabuti. Yan ang tamang gawin. Pag may ginagawa kang hindi mabuti, nagkakamali ka sa landas na yung tinatahak kasi lahat ng itinatani may inaani. At lahat ng inaani, nagbubunga talaga yan. Dumadami. So magtanim ng mabuti para umani ng mabuti. Ang itinatanim nating masama inaani din natin sa ating buhay. Magandang ministry to make yourself and others feel good. Not feel bad. May mga tao ang gifted sila at making people feel bad. Pinapalungkot, nilalait, minamaliit, iniinsulto, kinakawawa, sinasaktan. Hindi yun ang makadyos na paraan ng pamumuhay at pakikipagkapwa. Sabi sa Ecclesiastes 8.15, So I think we should get as much out of life as we possibly can. 
There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi niya, alam niyo kung ano ang aking natanto. Dapat matanggap mo mula sa daigdig, mula sa buhay, mula sa langit, ang lahat ng pwede mong matanggap na magagandang bagay. Wala nang hihigit pa na karanasan kesa masarapan ka sa iyong pagkain, sa iyong iniinom, at mag- masayahan ka sa dumadating at dumaraang oras. Sabi ganun, pag masaya ka, pag nag enjoy ka, malalampasan mo ang lahat ng hirap dito sa mundo. Sabi, napakahirap ng buhay, sabi ni Solomon, maraming pagsubok, maraming sakit, pero kailangan para ka mag-survive, may enough deposit ka of happiness in your heart. Kasi maraming mag-withdraw dyan. May mahal ka sa buhay na mamamatay, mayroong magkakasakit, may mapapahamak, may mapapariwara, mayroong mabibigo. At pwede mangyari rin yun sa iyong buhay. Pwede kang malugi sa negosyo, dapuan ng sakit, madapa, masagasaan. Pwede kang iwan ang pinagtitiwalaan mo, iwan ang, o kaya idayain ang iyong pinagtiwalaan. Ang daming pwedeng hampas na dumating sa isang buhay na ito. Kaya sabi ni Solomon, dapat marami kang inipong saya sa loob ng puso mo. Tuwing kaya mong kumuha ng saya, ilagay mo kahit maliit lang. Pwede kang magsaya, ilagay mo. Meron kang pasayahin, pasayahin mo para marami kang deposit. Dahil hindi titigil ang universe ng kawi withdraw mula sa iyong bank of happiness. Eko ang konti-konti ng iyong inilagay, inimbak na kasiyahan sa puso mo, sa puso ng iba. Ayun, pag dumating ang mga paghirap ng buhay, mga pagsubok, naglalakad sa breakwater, nagtitirintas, wala namang buhok. Nakatingin sa malayo, walang tinatanaw. Hinahanap si Crispin at si Basilio kasi hindi na kaya ang mga dagok ng buhay kasi walang inipon na saya. Kaya mga kapatid, kung may nakikita kayong taong nagsasaya, eh huwag niyong itaboy. Huwag ninyong pigilan. Kasi hindi niyo alam kung kakalampas-lampas lang niya sa trahedya at ngayon lang siya nakaka-recover. Tulungan niyo siyang magsaya. Pero siyempre, sa pagsasaya naman natin, not at other people's expense. Hindi yung kanta-kanta ka ng karaoke ka ng karaoke, alam mo na ng umaga, nabulabog na lahat ng kapitbahay mo. Yung kasiyahan mo, pagdurusa naman ng iba. Dapat, meron ka ring respeto sa sarili. Pero yung pagsasaya natin na hindi naman tayo nagnanakaw sa iba ng kanilang katahimikan, kapayapaan at kasiyahan, Solomon, the wisest man ever, prescribes that. So niya, tuwing kaya mo mag-enjoy, mag-enjoy ka. Kasi maraming panahon ng lungkot. Maraming panahon ng pagdurusa. So yung pwede ka magsaya, magsaya ka na. Kasi pag pagdurusa time, hindi ka pwede magsaya. So dapat pag may chance, samantalahin. Do good. Pleasure is an antidepressant. Happiness is an antidepressant. Daig pa niya ng mga pills na nabibili mo pagka meron kang kasiyahan. Kaya, pipilipiliin mo rin yung kasama mo sa buhay. Yung masaya din kasama. Hindi yung pagkasama mo, ang lungkot-lungkot yung dalawa kasi wala na siyang ginawa kundi magreklamo, umatungal, manira, mamintas, puro negative, mahahawa ka doon. Siyempre, sa mga grabbing depression, seek a spiritual counselor or a specialist doctor. And that is to rule out physical causes and to conduct therapeutic counseling. Pag may nade-depress, ang unang-unang ginagawa ng trained counselor, makipag-interview at alamin kung yung kanyang depression ay chemical or physical bago sabihin na yun ay spiritual o emotional, may nai-eliminate. Sabi sa Proverbs 28.26, it is foolish to follow your own opinions. Be safe and follow the teachings of wiser people. So dapat magpa-counsel ka sa spiritual counselor, sa clinical counselor, para malaman kung ano ba talaga yung gumugulo sa iyong buhay. At huwag kang mahiya na magpa-counsel Pagka nakakakita ka na ng buwan doon sa tasa, pag nakakarinig ka na ng mga umaawit sa iyong tenga na wala naman, eh makailangan mo ng counselor at huwag kang mahiya, huwag mong itago yan kasi you need help. 
Hindi mo pwedeng pagalingin ng sugat kung tatakpan mo. Kailangan mo siyang tanggalan ng takip, ibunyag, ihayag, langgasin kahit mahapdi, linisin para gumaling. Pero yung tatakpan mo ang tatakpan, mabubulok sa loob. Kaya kung tayo nadya-depress, dapat nating sabihin sa isang napagkakatiwalaan o sa isang spiritual or clinical counselor para tayo matulungan kung hindi na natin kayang tulungan ang ating sarili. People who take, who want to stop taking medication must first consult their doctor. I want to emphasize this kasi may mga tao na mga depressed, meron sila mga iniinom na gamot, kumisan may biglang magka-counsel sa kanila, ay itigil mo ang pag-inom ng gamot. Kailangan itatanong mo sa doktor yan bago mo itigil, huwag kang makinig kung kani-kanino. Kasi may mga tumitigil na biglang nasisira ang chemical balance ng kanilang katawan at biglang tumatalon mula sa building. I have a friend who jumped from a building in Europe kasi he was taking antidepressant treatments. Inadvise lang siya bigla ng kanyang weight consultant, yung nagpapapayat sa kanya, na itigil ang mga ganito, itigil ang mga ganon, itinigil naman niya, yung pala nag-grabe na ang depression na nangyari doon sa tao at tumalun sa building. One of the finest persons I know on earth jumped off a building and died because of improper medical advice. Lalong-lalo yung mga pagtitigil ng gamot o pag-inom nito, kailangan professionals ang tinatanong natin tungkol dyan. Meanwhile, most treatments in the Philippines of psychiatric or depression issues are medical and chemical instead of kind words. Diba sinabi na sa Bible? Kind words. Kind words can heal. Correct words, encouraging words, faith, belief in God, fellowship with fellow believers. Nakakagaling yan. Pero madalas, sa mga professional sa Pilipinas, seresetahan ka na lang ng gamot. Binibili mo, may instant relief. Meron ka talaga napapala agad. Pero ang tunay na nagtatagal, ay yung kind words. Yung pagbuo muli ng kalooban na nasira, na nabasag, na nahati, na nawasak. Kasi temporary lang yung relief na nanggagaling sa chemicals o mga gamot. Napakadali namang, o uminom ka nito para ka makatulog, para hindi nakita problema. Pero yun lang ba talaga ang paggagamot, lalong-lalo sa mga may sakit sa pag-iisip? What are the ways to overcome depression? One, of course, is biologically based intervention. Yung pinag-uusapan natin, paggagamot, medicine. This involves prescription of antidepressant drugs. May instant relief under proper medical advice. But another way is the interper interpersonally based intervention, which was the ministry of Jesus. Hindi lang binabago ang chemistry ng iyong blood through medicine o food, binabago ang takbo ng iyong isip, which is actually more important and more powerful. Listen and talk to change negative ways of thinking. Pag negative kayo mag-isip, negative ang buhay, nakakatakot ang buhay, walang kwentang mabuhay, gusto ko nang mamatay, gusto kong pumatay, gusto ko siyang sirain, gusto kong manggiba ng mga tao. Pag ganun ka na mag-isip, kailangan mo nang makakausap na matino. Better kung professionally trained. Best kung clinically trained na spiritually developed pa. Tulad ni Pastor Gami, ang ating main counselor sa ating pamilyang day by day. He's not only a pastor, he's not only educated in the Bible, he also has clinical education in counseling. So, nababalansin niya yung kanyang counsel. Napakahalaga. But you've got to talk to someone and you've got to listen to someone. This is considered the more effective and longer-lasting treatment. Kailangang ilabas mo ang iyong niloloob, ihinga sa mga pagkakatiwalaan. Huwag sa chismosa dahil bukas alam na ng buong barangay. Pinipili mo dahil lalo ka madedepress ngayon na dali ay yung pagbibigte. Pag chismosa ang napagsabihan mo. Kaya kailangan pinipili mo yan. Pero kailangan mga kapatid, makinig. Kung madilim na ang takbo ng ating isip, pinagdidimla na tayo ng paningin, pangit na ang tingin natin sa buhay, wala na tayong pag-asa, puro negative, kailangan baguhin ang pag-iisip. Romans 12.2 Be transformed by the renewing 
of your mind. Kailangang baguhin mo ang iyong ginagawa sa pamamagitan ng babaguhin mo sa iyong pag-iisip. Sa pag-iisip, nagsisimula yan. At ang pinamumugaran ng jablo ay ang ating utak. Lalo naman na yun ang dapat tahanan ng Espiritu ng Diyos, ang ating isip. Eliminate, minimize negative emotions. Pinag-usapan na natin ang maraming pinagmumulan yan. Identify what causes you to be afraid, to be negative, what causes you to think of bad things, to do bad things and to say bad things. Dapat bunutin, tanggalin sa buhay. And very importantly, rest. Magpahinga. Madalas, nade-depress tayo, gutom lang o pagod lang. Mahalagang nagpapahinga ang tao and let people rest. Pagpahingahin natin ang mga tao. Gusto nilang magsaya para mabalansi ang mga lungkot nila. Payagan natin, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng lugar. Bigyan natin ng pagkakataon. And stop judging, rejecting, and isolating people and yourself emotionally and spiritually. Huwag kayong magtampo ng magtampo, tapos mag-iisa, lalayo sa iba, magmumukmuk. Pag nag-iisa ka, madali kang tuksohin ng jablo. Pag wala ka ibang kausap na matino, jablo lang ang kakausap sa'yo. Anong lalaman sa utak mo? At napaka-importante, Pagpahingahin natin ang mga tao. Pagod na pagod na yung asawa mo, hayaan mo muna magpahinga bago mo bungangaan. Dahil baka mamaya, ibuhos na niya sa'yo yung kumukulong sa baw. Dahil pinagdimla na ng paningin. Kailangan yung anak mo, nagkakandabagsak-bagsak na sa school, bigyan mo muna siya ng pahinga from naging. Huwag mo na siyang pilitin maging valedictorian. Pagpahingahin natin ang mga tao sa walang katapusan nating expectations mga standards na inilalagay natin na hindi nila maabot-abot. Yung paghahabol natin sa perfection, sa perfect relationship, sa perfect asawa, sa perfect anak, perfect magulang. Nakakapagod yun sa kanila. Kumisan tayo ang nagtutulak sa mga tao para sila mabaliw, para masiraan ng bait. Kailangan ang binibigay natin sa atao, lalo sa mga mahal natin sa buhay, pahinga, hindi stress. Natural, nagbibigay tayo ng stress sa isa't isa. Ganun naman talaga ang tunay na relasyon. Pero konti lang. Huwag niyong sobrahan. Understand, accept, and love people and yourself. The best antidote to depression is love. Pag alam mong mahal ka, alam mong tinatanggap ka, inuunawa ka, naku, hindi ka dadapuan ng depression. Ang pinamumugaran ng depression ay yung nag-iisip na hindi ako mahal, hindi ako naintindihan, hinuhusgahan ako, ipinupwera ako. Tumigil tayo ng pagpupwera sa ating sarili mula sa karamihan at huwag tayo magpwera ng iba. Hoy, kagalit natin si ano, huwag natin siyang kakausapin. Wala dapat ganyanan. Lumayo ka sa kanya, ihiwalay natin siya, parusahan natin. Kumisan, hindi na ibigay ng asawa mo yung gusto mo, paparusahan mo ng hindi mo kakausapin ng isang linggo. This is an isolation that can drive people crazy. There are many ways to get what you want, but not by punishing people in a psychological or emotional or spiritual way. 1 Peter 4.8 Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Yan lang naman ang itinuturo ni Jesus. Pag-ibig. Mahalin mo yung nagkakamali, patawarin mo siya. Mamahalin ka rin niya, papatawarin ka rin niya. Tahimik ang mundo. Pero subukan mo huwag magpatawad, hindi ka rin papatawarin. Hindi walang katapos ang gera yan. Subukan mo magalit, magagalit din siya. Hindi walang katapos ang stress. Is this the way you want to live? Dapat nababago ang ating pag-iisip, ang ating lifestyle, ang buhay natin araw-araw dahil kay Jesus. Dahil sa pag-ibig niya, hindi tayo dapat laging natatakot at ang mga anak natin, hindi natatakot na i-reject natin dahil alam nilang mahal natin sila. Ang mga kapamilya natin, hindi natatakot na itatakwil natin dahil alam nilang kahit anong mangyari, mahal natin sila. 1 John 4.18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears 
is not made perfect in love. Pagkadumi ng takot, nabubuhay sa takot, na stress, na depress, naghulang ang mga tao sa paligid niya ng pagmamahal, ng pagunawa, ng pagabot sa kanya. Dahil kung siya ay nananalig at alam niyang mahal siya, hindi siya matatakot. At yan ang lagi sinasabi ni Jesus, Do not fear. Do not fear. Why? Because I love you. Because God loves you. So why will you be afraid? Huwag nating gawing ministry na manakot at magparusa. Mga kapatid, listen. Magparusa. Marami sa atin mahilig magparusa. Hindi mo ibinagay ang gusto ko, paparusahan kita. Hindi kita kakausapin. Hindi ako sasagot pag nagtatanong ka. Hindi nasunod ang gusto ko, paparusahan kita. Hindi kita babatiin sa birthday mo. Tanggalin natin mga kapatid yung hilig magparusa. Kung meron mang dapat magparusa at may karapatan, Diyos lamang. Pero nagmamahal nga siya, hindi nga siya nagpaparusa, nagpapatawad nga. Tapos tayo pa ang magpaparusa. Sino ang sa ngayon ay pinarurusahan nyo? Maaari nagkamali sa inyo. Isang mahi- masungit na tiyan nung araw, ngayon may matanda na, pinaparusahan nyo ngayon, hindi nyo pinapansin. Mahilig tayo magparusa. Sabi ni Lord, vengeance is mine, I will repay. Huwag tayong mahilig magparusa kasi pag may pinaparusahan tayo, nagdurusa din tayo, di man natin aminin. Whenever we cause heartache in someone's life, we are, too, we are hurt as well. So have more of God. Enjoy God. And let people enjoy God. Psalm 42 says, As a deer thirst gets thirsty for streams of water, I truly am thirsty for you, my God. In my heart, I am thirsty for you, the living God. Sabi nung kanta, As the deer panted for the water, Habang yung usa ay tumatakbo ng habul-habul ang hininga, sabik na sabik, makainom, pants for water, so my soul longs after you. Kung ang ating hahanapin ay Diyos sa Kanya natin, hahanapin na ating ligaya, ang ating saya, ang ating kapayapaan, at Diyos ang ipapakilala din natin sa kapwa, at pagiging mga Diyos ang paraan na ating pakikipagkapwa, mawawala o mababawasan ng sobra-sobra yung depression na yan. So overcome depression with positive emotions, with loving attention and embrace, with the real personal ministry of Jesus. God does not want you depressed. God wants you to be happy. Dear Lord, siya sa atin niyo po ang aming puso. Kayo na nakakikilala sa amin. Kayo na dakilang manggagamot. Nawa sa maikling panahon na ito, ay naliwanagan kami it's a very real and very dangerous issue of depression in our midst. Tingnan niyo po kami kung kami ay may depression. Kilalanin namin ito. Ipagtapat, sabihin sa inyo at sa mga may kakayanan na tulungan kami. At ang aming sarili, ituwid din namin, Panginoon. Bunutin namin ang mga negative thoughts and negative feelings na nagbubunga ng negative actions na sa kapwa ay nagbubunga naman ng negative reactions at nagiging chain reaction ito ng paggawa ng masama sa kapwa. Papagliwanagan niyo ang aming isip at palayain kami sa depression na tinatawag ng mga tao sa unang panahon ng masamang espiritu dahil halos gawa talaga ng masamang espiritu ang nagiging bunga sa amin. Kung meron sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may mga depression, malalalim na mga lungkot, feelings of despair, kawalan ng pag-asa. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Punuan niyo ito ng pag-ibig ng iyong anak na si Jesus at pagalingin ng mga sugat ng aming damdamin. I like to pray for those who have any form of depression. Meron tayong mga lungkot na malalim, matagal, at nagpapahirap sa ating kalooban, nagpapasikip sa ating dibdib, nagbibigay ng mga takot. I like you to stand, we will pray, and we will ask the Lord, the Jesus Christ, our healer, to heal our depression. Yes, Lord, your people are standing up before you because we recognize that you are our healer. 
You are our counselor. You are our therapist. At nais naming unahin ay ilapit sa inyo ang tunay na nilalaman na aming puso, ang tunay naming niloloob sa mga depression, mga lungkot, mga fears, feeling of hopelessness, feeling of tiredness, emotionally and spiritually. Narito, Panginoon, yung mga anak. Sino pang nais tumayo at magsabi sa Panginoon, I declare before you, O Lord, that I am your patient. I want you to heal me. I want you to touch me. Stand up right now and pray to God. Ask the Lord to heal you of your depression. Ipagtapat kung ano ang nadarama, saan ito nagmumula, kilalanin na ito ay dapat paalisin, at itakwil niyo sa inyong buhay sa ngalan ni Jesus. And later on, we will pray together. But right now, seek God's counsel. Seek God's touch. At ilapit ang mga nagiging bunga ng ating depression. Panginoon naming Diyos, kayo nakakaalam ng ipinagtatapat, inilalapit, idinudulog ng bawat isa. Iba-iba ang detalye. Pero isa lang ang tunay na pinagmumulan ito, Panginoon. Detachment from you and detachment from the people we care about. Mga masasakit na nadama dahil sa pagtanggi, pananakit ng kapwa, paninira ng loob, pangihina ng loob. Panginoon na naman na nagpapalungkot, nagbibigay ng takot, alalahanin, o bigat ng damdamin sa iyong mga anak. Father, in the name of Jesus, your Son, we rebuke and drive away. And we open our hearts to your healing, to your love, to your touch. Hipuin mo, Panginoon, ang damdamin ng puso ng bawat isang ngayon ay lumalapit sa inyo. Palitan niyo ang bawat takot ng katiyakan at pananalig. Palitan niyo ang mga lungkot ng kasiyahan. Palitan niyo, Panginoon, ang mga kahinaan ng lakas at ang lahat ng kadiliman ng inyong makapangyarihang liwanag. Touch our hearts. Heal us of depression, O Lord. Whatever form, whatever shape it may come. Lord, heal your people. Cover them with the blood of your Son, Jesus. And let the power of your resurrected Son be made real in the lives of your people. Magsiupo kayo mga kapatid at patuloy sa panalangin, dumulog sa Panginoon, at ngayon ay humiling kayo ng mga nais ninyong kagamutan, kagalingan, sapagkat siya ay nakikinig sa atin. Ilapit ang ating mga kahinaan at palitan ng Panginoon ng lakas. Ang ating mga pagdududa ay palitan niya ng pananalig. Ang ating mga kadiliman maging kaliwanagan dahil si Jesus ay liwanag ng sanlibutan. Lord, as your people remain silent before you, work in our midst. Move, O God. Heal your people. Stay in the Lord's presence in silent contemplation.